，数劫上灰。大范以为一记铁屑便可以彻底的解决满天，但殊不知，习惯于 UFC 的格斗家大多在不自觉中便都会孕育出一份蛮荒的斗志。马天是 UFC 的常客，浑身自然都是这种不死不休的细胞。看，中了一记铁屑之后，他甚至都不用休整，便再次朝大范疯狂的冲了上去。纷飞的拳影就仿若那飞毛腿导弹一般，而大范则是凭借那灵活的步伐，边闪边来势，边破近对手。这种泰拳传统步伐的练成，绝对是要付出旁人难以想象的心酸。就连已经可以成为神人的大范，在一开始也总要被那粗壮的木桩给虐得死去活来。但只要还想变强，那多大的痛苦也总是需要扛过去的。看。马天的拳头貌似根本就碰不到大范的身体，而就在已经进入到了攻击范围之后，大范便是直接飞起，然后一脚就朝着马天的脑袋狂踢了过去。若非马天的反应极快，肯定便会被这快如疾风的飞脚给撑断自己的筋骨。然而他并不知道，好戏还在后头呀！随着一句大声的叫喊，大范那转头而回的飞屑便是直接就撞上了马天的后脑。只听得“砰”的一声，后脑中招的马天便是不由自主的向前飞跌了出去。要还叔说呀！这个马天的运气就真的是要好到爆了。虽说他可以强行的稳住身形，但倘若不是第一回合结束的钟声及时响起，那疯狂前冲的打范便绝对是会将他给打个半死啊！当然了，因为知道这场比赛必将会是火药味十足，所以就连权证大会也都是安排的一流高手。要是一般的权证，恐怕也真的是拦不住疯狂前冲的打范呢。而就在双方回到休息室调整之时，书中的镜头就突然切到了那个叫未来的家伙身上。不过，这个未来的画面嘛，就算很输血了，也都是要打马赛克的。反正听他的意思就是要输打赢要。看来大法的估计没错，同红星的对赌，他未来根本就没有想过往外掏钱。而就在简单的两个画面之后，镜头便又是挪回到了擂台上。第二回合才刚一开始，整个人生都在走着霸者路线的大范，便是举拳就砰砰砰的轰向了马天。而马天在防御了一轮之后，就又是一样画葫芦的反轰了回来。就这样，在来回的两轮之后，大范便是突然就高高的跃了起来。只是他那犹如泰山压顶般的一拳，非但没有给马天造成任何伤害，反而还被马天给趁机扣住了他的双臂。妈的，是想扭断我的双手吗？别他妈做梦了！大范的双臂受制，本该难以解困，但在大吼了一声之后，他的身体竟然就如同陀螺般的在半空之中快速的旋转了起来。只在一瞬之间，他便不仅摆脱了马天的纠缠，甚至还令马天直接就陷入了不利的局面之中。马天见势不对，便想将身体急速的向后拉扯，但很明显已是太晚了呀。就听得砰砰的两声闷响，双雄同时重拳的马天便是被打得向后狂退了出去。我靠，大范哥不愧就是大范哥，简直就是晋国特级人呐！大范的这一次神乎其技，直接便是点燃了所有泰国观众的热情。而就在一众喧哗鼓噪之时，波球却是无奈的摇了摇脑袋。大范哥的招式花巧有余，但是打击力就欠奉了。这下大范哥恐怕是要有麻烦了呀！果然呢。借力反弹的大范才刚刚落地起身，便被反应很快的马天一记冲蟹就给重重的顶在了面门上。中招后退之间，大范便也是目光焕然了呀。那是因为刚刚马天的那一记重蟹，直接就震荡到了他的脑部神经，从而就导致了大范会暂时失明。那么，突然看不到东西的大范又该要怎么办呢？其实他是不怕的，熟悉古法泰拳的都应该知道，他们在平常的时候就有着这种听声辨位的特殊训练。看。刻意绕到大范身后的马天才刚想吐血，大范便是一记虎尾脚就踢在了他的腹部上。而就在中招之后的马天，快速的将那只大脚给抓在手中的一瞬之间，大范便是直接就借力打出了一记漂亮的旋风腿来。马天的反应真是十分快速，这样一记漂亮的招式都会被他给弯腰低头的避了过去。而他还未来得及站直身子，大范那一记灵巧的倒挂，便是直接就狠狠的踢在了他的下颚上。哇的一声。马天那紧咬在嘴里的牙套都随着那血溅喷了出来，但踢中马天的大范还未来得及起身，马天那充满了复仇火焰的重拳便也是重重的砸了下来。只听得“噗”的一声，腹部重拳的大范便是直接就喷出了一大口的鲜血，而雪花还没有溅完，马天的另一只拳头便已重重的砸在了他的面门上。之后。马天便是快速骑到了大范身上，那抡出残影的拳头就犹如不要钱一般，疯狂的向下轰了出去。虽说被压在擂台之上的大范依然能够举拳还击，但说到底啊，也都是居高临下的马天更为占优。时间一秒一秒的过去，那充斥着残暴气味的拳头就在那里砰砰砰的响个不停，犹像第二回合结束的钟声及时响起，否则大范恐怕就真的是要撑不住了。在权杖将已经进入到疯癫状态的马天给拉开之后，满脸是血的大范就那样表情呆滞的反回到了绳脚休息。他大范自从踏上擂台以来，又何曾有过被人按在地上狂轰的场面呢？言下虽未言败，但战果似乎已是毫无把握了呀！你个太宰有没有搞错？打得这么实！
，搞不定就早点说。我他妈眼瞎了，还重重在你身上了，真他妈是不知所谓。四周此起彼落的都是尖酸刻薄的奚落，事情就是这样的凉薄。人呢，也总是跟红顶般的比较多些，状态当前，这些人便会把你捧为天神，但稍有不见，便会气如敝履。我，我要输了吗？好累，好累啊！在恍惚之间，大范就仿佛回到了与格桑大哥主动请战的那个时候。大范呢，你身娇肉贵，在拳坛与江湖也都那么的有地位，真的就不值得去玩这件事啊！世界之最的比赛，我还是去找别人参加吧。那格桑大哥认为哪个更合适呢？是不是想来想去都想不到第二个人选呢？这件事关系到我们 Kings Group 的财路，我身为组织的第二把交椅，又怎么能够袖手旁观呢？好吧，那你准备带哪些人去参加比赛呢？当然是钻石阵容了。我野菜、三国、波球、巴尼亚，还有托尼强，他们都已经答应参赛了吗？要他们参赛，何难之有啊？难的也就只有一个波球，但是他同 K 湾那边有约，所以也就近水楼台了嘛。名单实力倒是不错，但巴尼亚和托尼强二人之所以会带上他们，主要是希望可以起到明星效应。我大范既然拦下了这件事，就必须要把他给搞得有声有色，有着明星效应的队伍，再弄个世界之最的冠军回来，这样才能够更好的树立威信嘛。威呢，就是我们的明星阵容；信呢，则是对你格桑大哥的一个交代。这两个字啊，缺一不可。好，好一个雄图大志。不过再怎么有威信都好，你依然都是我格桑的人。格桑大哥，我明白你的意思。如果这件事搞砸了的话，别人就会笑你手中无大将的。但我大凡可以保证，这支泰国队一定可以拿个世界之最的 number、no. one 回来，一定可以拿个 number、no. one， 一定可以拿个 number、no. one。就在这句话不断的刺激着大范的脑部神经之时，美国队那边就传来了哈哈哈,哈的讥笑之声。其实，如果马天被打成大范现在的样子，那泰国队这边也肯定是会嘲讽美国队的。但那个被嘲讽的人是自己，心情就肯定是要郁闷的了。所以，就在美国队那边说了几句嘲讽的言语之后，压抑不住脾气的野菜便是直接就要暴走了。然而，他才刚刚一动，大范便是立刻就出言制止了他：“野菜，不要闹事！大范哥，那帮鬼佬！”放心，我有信心搞定那个马天。大范的自信自然是换来了一众美国簇拥的无情嘲笑。但正所谓外行看热闹，内行看门道。谁都知道马天厉害，但饱受苦头的大范却依然能够沉着应对。尤其是平素真的是不喜欢大范的横滨，也都非常佩服嚣张无伦的大范，竟会在这紧要关头流露出这一份粗中有细的态度。而就在第三回合开始的钟声敲响之时，一直靠在台柱之上的大范便是噌的一声就窜了起来。然后就见他的眼中凶光一闪，便是以着一种大无畏的姿态，抢先发动了攻势。大抵他是明白，倘若这一回合仍然攻不下马天，便要与其进行搏拳。这对于他而言，胜算真的就是微乎其微了呀！是也，他便要采取不成功变成人的全攻性打法，硬撼马天。但马天是顽强的，就在大范扫了马天一脚。而被后者的颈部肌肉给震得脚步虚浮之时，马天便是一记暴摔，便将大范给重重的摔在了台面上。现在的马天就是一副要以擒技决胜负的架势，而甚至与马天较量擒技，绝对会是必死无疑的大范，自然是要避免这种纠缠。然而就在他落地激起之后，马天的疯狂追杀的拳头便已狂轰到了他的面前。面对这种狂攻，大范自然便是要抬臂格挡。而见到拳攻不行的马天，随即便将身体快速的拉后，然后那快速踢上的一脚，便是直接就将大范给。踢得踉跄横移了出去，只是大范绝不会让你打得顺心如意。看，就在马天想要继续起脚进攻之时，台臂将其挡下的大范，随即便是一拳就狂轰在了马天的胸膛上。中了这拳的马天，在狂喷了一口鲜血之后，便是如同那断线风筝一般的狂推了出去。而大范则是在狂吼一声之后，随即就用出了古法泰拳的秘技——灌喉叉。深知喉咙若被重创，必然就会轰然倒地的马天，丝毫不敢怠慢地将下颚内藏，双臂横抱，直接便将人体最脆弱的部位牢牢地纳入到了保护网中。而眼见咽喉难以得手的大范，则是直接改变攻势的，用手刀开始了乱斩八方。到底是中了多少记手刀，马天都不晓得了。他现在只知道全身都是剧痛无比。而在痛到发毛之时，他那快速推出的大手，竟然就被大范给机敏地避了过去。可是躲得过初一，也绝对躲不过初二。随后，马天那记疯狂顶出的头锤，便是直接就将大范给顶到了对面的边王上。而就在马天准备追杀大范之时，那身上被手刀砍出的伤口就同时喷出了大量的血水。看到这血腥的一幕，台下的一众高手就已全面的意识到，这场比赛已是进入到了你死我亡的厮杀之中。那炫璀斑斓的鲜血，点点滴滴的在鞭绳之上闪耀。就仿佛是一场厮杀的前奏一般，一刻凝聚。率先回气的马天便是犹如雄鹰扑兔般的冲了上去，而大范呢，则是以牙还牙的一记头锤，就将跳于半空的马天给直接撞得倒飞了出去。然后就听得砰砰砰的一阵乱响，大范那如影随形一般的攻势，就将马天给直接打了个一塌糊涂。而马天才刚要稳住身形。
刚刚还在他身前疯狂进攻的大范，便也是直接的繁殖了半空之中。然后那一记极快前进的泰式轴接，便也携着急促的劲风，向着马天的脑袋就直直的除了下来。这一记如果命中的话，那马天绝对就要回家睡觉了呀！但就在所有人都认为大范已经必胜的时候，刚一开赛便被马天给撞到摇摇欲坠的电视机，便是突然之间就掉落了下来。一旦被他砸中，那后果肯定不堪设想。但是，妈的，我他妈今天就跟你同归于尽！大范视死如归，非轴去势依然。就听得“砰”的一声，便是重重的砸在了马天的后脑上。说时迟，那时快，下坠的电视机竟然就在半空之中停了下来。咱也不知道，都已经狠狠砸下去的大范，到底是受到了电视机的什么影响。反正并没有立马晕厥的马天，便是直接一拳就将大范给轰出了擂台之外。飞出擂台的大范肯定是摔得极重。而擂台之上遭受了重击的马天呢，自然也是相当痛苦。但胜负未分，这场比赛就必须还要继续下去。大凡哥，你没事吧？用不用先休息一下？不用，让我上台再跟他打过。来呀，我就在这里等着你个杂碎。停停，输赢已经有了答案，你们不用再打下去了。循声而望，一个西装笔挺、面带威严的中年男人，已是踏到了擂台之上。没错，他便是 K1 的创始人石井和义。那么。这位突然出现的 K1 创始人到底为什么要那么说呢？他又到底是用怎样的方法来分出两位神人的输赢呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血月，风暴来袭，让我们下期再见。